，你怎么又来了？我来找那天的家伙。你这个洋鬼子还挺执着。我们朱师傅在里面教着太极拳，没工夫搭理你。怎么？难道你们这群废物还想阻拦我？快点走开吧！废物！站住！站住！没事吧，朱师傅？这家伙他又来捣乱。放心，我会处理，照顾他。是。你教了一群废物啊！走，你看他们那个傻样子。他们才刚学不久，当然打不过你了。快让他们去治伤吧！上次我不熟悉你的拳法，所以才让我吃了一惊。不过回去之后，我仔细的研究了你所谓的太极剑一拳谱，而且还找到了你的漏斗。这次一定能把你打得像他们一样。来吧，来。动就是静，静就是动。什么乱七八糟的，我听不懂。啊！怎怎么怎么会这样？快就是慢，慢就是快。哎，什么乱七八糟！啊啊啊啊啊、怎么样？现在服了吗？师傅，我学习太极拳有一段时间了，我想请你帮我看一下。好，请。你的确进步了，而且我看你整个人都好像变了。这都是因为学了太极拳，所以我要向朱师傅和太极拳表示真诚的感谢。我也要谢谢你，你的萨瓦特踢拳也让我获益良多。菲利普，你看。真的不一样，呃，虽然柔和了，但是力量更大了。是，以柔克刚，刚柔并济，这就是太极拳。菲利普，你很有天分，也很聪明，我相信你可以将太极拳练得更好的。太极拳改变了我。刚认识你的时候。我那么傲慢无礼，现在我都感到惭愧。可是我要回去了，回到法国。可是师傅，我一定会把太极拳带到法国
，保重，菲利普，我的好朋友，谢谢。还是在讲神话故事啊？是真事儿。那天呀、啊，我也在。刚开始呢，朱飘逸不占优势。后来啊，我才发现，他是先耗掉那个日本人的力气，然后展开反攻，啪啪啪几掌下去
，那个日本人啊根本招架不住，最后啪又是一掌，直接给那小子打到台下边去了。啊，这么厉害啊！这就奇怪了，河内京打败了那个国术大赛第一名马宁尔，这朱飘逸又打败了河内京，哎，这不就说明朱飘逸比马宁尔还厉害吗？但是这朱飘逸怎么不是国术大赛第一名啊？这你就不懂了吧？朱飘逸没有参加国术比赛呗？我告诉你啊，功夫越是高的人越是低调，不爱争名夺利。哎，你们知道吗？马宁儿和朱飘逸是从小一起长大的。现在你们大家明白了吧？马宁儿那个国术比赛第一是虚的，朱飘逸的比赛才是实在的。哈哈哈，真是人比人气死人。<笑>不知道那个马宁儿要是知道这个消息，会作何感想？肯定不好受呗。那还用说，我要是他，干脆找个地方钻进去。一五之见，这马宁这功夫根本就不行，虚的，都是虚的，什么第一那是假的，这朱飘逸才叫厉害呢。就对。叫做后悔。你等着，我一定会杀了你怎么样？这篇关于太极拳的稿子写得如何？写得很好。哎，刘叔叔，您看看吧。哎，太极拳你是内行，你看就行了。那我就准备刊登了。这一次一定要好好挫挫空手道的威风。好，辛苦你了。哎哎，大家快看，这是上海今天啊，所有的报纸报道的全都是飘逸打败空手道的消息。这一下河内京的空手道馆可就要歇菜了啊！哎，飘逸，这这么好的消息，你怎么不开心呢？对我来说是好消息，但是对马宁二九，他被河内京打成了重伤，而且我看得出来，那个陈明是个势利的人。不知道他现在怎么样了。哦，对了，我查过陈明的底细，他曾经留学东洋，精通日文，跟日本人关系密切。我怀疑这次阻拦你参加比赛的那些地痞流氓，很可能跟陈明有关系。我真不明白，上面怎么派这么个人来接替我的位置。不行，刘叔叔，我要去看看马宁儿。我们一起去吧。就算是为了如雨，走吧，刘叔，那我们走了。宁儿，周飘逸，我知道你还会来找我的。你打败了河内京，我为你高兴，但为自己难过。从小到大，我想得到的，都会被你拿走；我想做到的，也都会被你做到。今晚我会去杀了宫崎，然后回正隆县。你我从此老死不相往来。正隆县是我最后的地方，希望你不要再抢。啊！他要去杀宫崎，走！是
马宁儿，你来了。对，你没有想到吧？什么事情？我是来杀你的。<笑>杀我？为什么？因为我最讨厌别人利用我。第一次，你们利用我，来敲诈大河沙场和罗氏药业的股份。第二次，你们利用我的失败，来达到宣传空手道的目的。这些都是你的主意，所以我要你付出代价。你杀得了我吗？现在，我杀你跟捏死一只蚂蚁有什么区别？年轻人，你太天真了。活不了多久了，把他扔出去。河内，加强巡逻，我不希望这样的事情再发生。嗨。啊！他已经不行了，你们把他拖出去吧。嗨。
，宁儿，宁儿，你醒一醒，宁儿，飘雨，是我，我来晚了，你没来过。这都是我的报应，我曾经非常的恨你，但我现在最恨的人是我自己。我害了那么多的人，不要说这些，我。没法原谅我。一直都活在和飘逸的仇恨中，一生都没有真正的快乐过。希望你到了另外一个世界，能够真正的放下，安息。宁儿，你安息吧，我会给你一个交代的。你放心，我一定会把你带回正荣县。陈伯伯，冉旭，你这是干什么？有什么话起来说，快起来！不，我不起来。陈伯伯，我想见见如雨。我，我想娶她，希望您能够答应。冉旭，谢谢你惦记着如雨，但是有些事情我必须要告诉你。如雨，他发生了很多很多事情。陈伯伯，我就是知道他遇到了很不开心的事，我才回来找他。如果他过得幸福，我不会来打扰他的。起来吧。难得你一片苦心，我不知道如雨的事情你了解多少，但是男婚女嫁是一件很严肃的事情。作为一个男人，你一定要想清楚。有些事，就算你不在乎，可如雨是怎么想的，我们还不知道，所以我现在不能答应你什么，一切还要靠你自己的努力。陈伯伯，如雨的事情我都知道了，可我想了想，我还是决定来。我从小就喜欢如雨，这种喜欢是没有条件的，不管发生了什么，我都不会改变。您说的对。如雨现在最需要的就是爱护和理解，所以从今天开始，我来照顾如雨。好样的冉旭，如雨现在的确很孤独、很痛苦，他确实需要有人去关怀、去照顾他。既然你有这份心，就去努力吧，我支持你。哎，我这就去，您放心吧。
你怎么来了？啊，我，哎呀，你看这一桌子菜，你怎么一口都没动啊？如雨，人是铁，饭是钢，你不吃，那肚子里的孩子也是要吃的呀。你说也是啊，你看这菜做的这么油腻，怎么吃得下去啊？我给你换点清淡的好不好？啊，等着我。哎、来喽，陆远，还记得十年前你给我做的那碗汤面吗？我按着你的方式试了很多次，希望这碗能够合你的胃口。那来尝尝，是不是嫌我烦？没问题，马上消失，消失喽。这个冉旭，他怎么老在咱们家，也不走啊？怎么，你不喜欢啊？哎，这孩子，我劝过他好多次，可他就是死活不肯走。我看这孩子，人不错，你也需要人照顾，就让他留下来照顾照顾你。如果你要是不满意的话，爹还是有办法让他走的。不是，我也不是非得要赶他走。我只是觉得，觉得怎么样？我觉得他这样留在我们这儿怪怪的，我不太习惯。有些事情，也许慢慢慢慢的就习惯了。这样吧，我看冉旭这孩子手脚勤快，人也不错。你哥哥又不在家，就暂时先把他留在咱们家。也好帮帮爹的忙，嗯。嗯。哎，冉旭啊，哎，陈伯伯，你这是干什么呀？啊，我刚打了一点山泉水。山泉水啊，嗨，咱们太极没有那么多井，有的是井水，你干嘛费那么大劲弄山泉水啊？哎，这可不一样，这井水再活，它也活不过山泉水。我刚从后山费了半天劲，才找到一眼山泉。而且现在如雨嘴巴越来越刁了，我想用最好的食材和最好的水，才能做出他喜欢吃的东西。您看，这是我从后山的菜园子里摘的一些西红柿，还有胡萝卜，先给他煲点汤喝。前段时间给他煲了一些牛骨汤，想给他肚子里的孩子补补钙。可是我爹说了，牛骨汤喝多了会燥热，所以今天我给他换了鱼汤。那他喜不喜欢？哎呀，怎么说呢？刚开始的时候有点不太习惯，但是现在慢慢喜欢了。哎，冉旭啊，这可就是你的不是了，你可不能什么都想着如雨。有时间的话，给我也煮煮汤喝。真的，那没问题，<笑>只要您喜欢，我天天给您做。好。哎呀，我这想起来呀、啊，跟你爹有好多年没见了，他怎么样？我爹还挺好的，年轻的时候就喜欢四处行医，现在年纪大了。就在家里种种药材什么的。嗯，冉旭啊，你让人给你爹捎个信，就说我这个老朋友非常想念他，让他有机会呢，到太极门来跟我叙叙旧啊。哎，来尝尝。哦，哎
你嫌我手脏是吧？其实你没有必要这样的。我不是看着你天天闷闷不乐的，我心里也跟着难受。哦，对了，如雨，我觉得你不应该每天闷在家里，要多去外面走走，呼吸一下新鲜的空气，可能对你的身体更有好处。你放心，我练过形意拳呀、啊，谁要是敢欺负你，我一拳打得他满地找牙。<笑>总之，我会好好照顾你的。哥哥，朱飘逸在大河沙场和罗氏药业安排了很多工联会的弟子保护，武力威胁已经行不通了。我也预料到会有这样的结果，那就调集更多的货物到上海，以更低的价格抛售，直到他们屈服为止。是。兄弟西于强，外遇其武。马宁儿死了，朱飘逸肯定不会善罢甘休。我们的仓库安全吗？哥哥放心。我已经安排好了，他们抓不到任何证据。上次险些让柳迎春拍到证据，幸好我当时把他的照相机毁了。武林，下次再遇到柳迎春，要毫不犹豫的消灭他。要知道，对敌人的仁慈，就是对自己最大的残害。妹妹。你永远不要忘记这一点。是，我一定谨记。哎，自从工联会派人保护我们工厂以后，那些日本人再也不敢来闹事了。不过，市面上来自东洋的布料。越来越多，而且它价格低得离谱，导致我们的布根本就卖不出去。是啊，确实是这样。我们那儿也一样，东洋人的药品便宜的出奇，我们怀疑他们是不是在参与走私啊？哎，他们的目的啊，无非也就是想击垮我们，以达到控制我们的目的，想让我们把这主控权主动的让出来。如果我们两家都举手投降了。那我看，其他的很多工厂很快就会被他们蚕食鲸吞掉。嗯，工期果然阴险。现在我们眼前的当务之急，就是要尽快的找到他们走私的证据。二位放心，我们工联会一定会尽快想办法解决这件事情。嗯，谢谢，谢谢。好。武林是个聪明人，我到底该从哪儿着手呢？不谈的好姐妹，不过我的办公室你可不许随便进，更不许你随便乱翻我里面的东西，一定要记住。
北迎春，把你身上的枪扔掉，快点！张将军，宫崎先生，你好。张将军，果然是卓而不群呐、啊，连见面的地方都挑得如此别致，真是佩服。宫崎先生过奖了。虽说这是一个我的私人训练场，可是对于我来说，不是什么军事设施，只不过是一个休闲娱乐的场所而已。我倒是有点好奇，您虽说是一名商人。可是我总觉得，您更像是一名军人。张将军，好眼力，实不相瞒，鄙人出身军人世家，只因敝国现在军人的地位已大不如前，不免感到羞辱，所以才愤然的弃军从商。原来是这样，难怪宫崎先生在军火方面有些门路。我这里呢有一些常用的枪支。不知道宫崎先生有没有兴趣切磋一下？能和张将军切磋一下枪法，是鄙人的荣幸。请，请。宫崎先生，请。宫崎先生弹无虚发，在下深感佩服。哪里哪里，张将军枪枪使唤，鄙人在将军这个年纪，远没有您这个造诣，实在是惭愧啊。宫崎先生，您过奖了，我们那边来。嗯。宫崎先生，请。好嗯，张将军，恕我唐突。我听说贵军前段时间在军费上有些吃紧，不知是否已经解决啊？让宫崎先生见笑了。到目前为止，勉强解决了一些些。可是你也知道，钱这种东西，永远都不够花。好，我富山株式会社资金充足。倒是可以先给贵军提供五百万元的急用。至于军火嘛，无论是步枪、短枪、山炮、子弹，数量由将军来定，本人保证供应。实不相瞒，曹石坤、曹大帅就刚从我这里购买了一点。宫崎先生，天上掉馅饼的事情，我张天行向来不信，所以。说说您的条件吧<笑>，张将军果然直率，那本人也就开门见山了。条件只有一个，我听说张将军兄弟之下有一个大平煤矿，现在由贵国的商人开采，但是经营不善。如果能给我富山株式会社二十年的开采权，鄙人。不但无偿提供上述帮助，还可以上交贵国商人两倍的税收。张将军意下如何？没想到宫崎先生开的是这样的条件。抱歉，恕在下不能聪明。
那十年的开采权呢？李平，送客，恭喜先生，请。张将军执意如此，本人深表遗憾。还请将军、三司告辞了。张将军，无论是军费还是军火，都是我们急需的。何况这个日本人给的条件还不错，您为什么一口就回去了？因为他们要的东西，咱们不能给。其实那个宫崎说的一点也没错，大平煤矿的确是我们中国人没有经营好。可是话说回来，像煤这种东西，绝对不能轻易给外国人，尤其是日本人。我总觉得那个叫做宫崎的。目的太不明确，反而好像是在试探什么。将军高见，交给你个任务，帮我去查一个人，那个叫武林的。是，呃，可是将军，这韩记者和武林，还是我自己查吧。这件事情记得保密啊。那怎么样？张天行拒绝了我的条件，不识好歹。哥哥不要和他一般见识。哼，我当然不会跟他一般见识。武陵，通知柳迎春，停止刺杀张连海。为什么？我们已经付出了那么多精力。还记不记得我曾经问过你，如果张连海死了，谁会是他的继任者？记得，如果张连海死了，继任者将会是张天行。我对张天行这个人不放心。今天我开出的条件十分优惠，可他却断然拒绝。这说明他是一个极有头脑和爱国心的人。如果由他来接任张凌海，那势必会对我们造成巨大的障碍。所以张凌海现在还不能死。可是。柳迎春刺杀张凌海的决心很难改变，改变他或者除掉他，你来决定。是。昨天，我听刘尚平说，前天夜里他重新检查了每一个人的信息。这我就不明白了，他是怎么检查的？看来你呀、啊。对特务工作还不十分了解，我给你讲讲啊。像刘长平这种搞地下工作的，通常都有一个秘密的通讯录，上面记载着所有队员的工作简历、接头暗号和任务。如果你能把这本通讯录弄到手的话，那……革命党在上海的地下组织会被我们连锅端起，你就可以立大功一件了。怎么样？你知道这通讯录放在哪儿了吗？他通常在哪儿办公啊？在国术馆。他的办公室。这儿有银票，还有一个照相机。把你看到的东西，用这个相机拍下来，千万不要打草惊蛇。
。哦，这么多人头，就是这点钱。马宁啊，别着急，啊，事成之后啊，你要多少有多少，啊。这份是刺杀张林海大帅的革命军名单，办事还算利索，事情办的还可以，没有被他们发现吧？怎么了？你担心我被发现，就没人帮你偷龙头账了？哎，以你办事的风格，我知道。你一定会办得妥妥的，但是，你要记住，你可是我们安排在朱飘逸身边的秘密武器呀、啊！啊，你可千万不能让他们发现。还有啊，以后给我盯紧点朱飘逸，一旦发现他有什么新的举措，就马上向我汇报。我的酬劳呢？你想要多少钱？我不要钱，别用你的钱来腐蚀我。那你想要什么呀？你忘了我们的约定了吗？我要的是武功。哦，<笑>好，我可以多教你几招武功。你的武功啊，从招数上看，嗯，还差不多。但是要是提升的话，那就再加深练一下，鹰爪功的快、准、狠。快、准、狠。嗯。看啊！
争取一招毙命。行走江湖，关键就是生与死，你也试试。当今是个弱肉强食的社会，群雄逐鹿，不是你死就是我活，只有真正的强者，才能屹立不倒，懂吗？知道了。你知道，你学鹰爪功的最高境界是什么吗？作为你而言，鹰爪功的最高境界。就是，当你学会了这门功夫以后，把我杀死，这才是你的最高境界。<笑>你要出去啊？哦，出去走走。Oh. 呃，对了，你来上海的这段时间里，都做了什么？啊、uh, ，我一直在找机会刺杀张林海，但是迟迟未能如愿。不过。能够重新和飘逸在一起，也算是唯一值得开心的事了。宁儿哥，其实我一直想对你说声抱歉。之前因为我们之间婚事的事情，可能有一点误会。都过这么长时间了，我早忘了。不过，我现在已经跟思洛约定终身了。真的？那太好了，恭喜你们！谢谢。对了，朱飘逸在你杳无音讯的这段时日里，陈如雨特别照顾他，他们两个之间的感情特别要好。哦，是吗？那挺好的。当你遇见他们的时候，你不觉得他们之间有什么吗？啊，或许是我想太多了吧。迎春，啊、哦，思洛，你怎么一个人在这儿啊？哦，晚上没什么事儿，我就出来坐坐。啊，哦，对了，今天白天马大哥跟我说，你们已经约定终身了，恭喜你们啊！谢谢啊，经历了这么多的委屈还有失望，最终总算是走到一起了。嗯，哎，对了，那你和飘逸呢？你们怎么样了？我们挺好的呀，嗯，我觉得他现在跟以前变化挺大的，嗯，他比以前更加成熟，更加稳重了。呃，迎春，嗯，我有些话不知道该不该说。什么话？嗯，其实自从你离开朱家之后，我们所有的人都以为你已经不在了。我们大家都很伤心，尤其是飘逸哥。他曾经为了你，不吃不睡，甚至
连活下去的希望都没有了。所以，你一定要相信他，没有做什么对不起你的事。好好的说这些干嘛？其实我跟飘逸生死离别都经历过了，还有什么不能接受的吗？你说是吧？嗯，那就好，你没多想就好，瞎操心。<笑>若雨，对不起。对不起什么？呃，对不起。我没想到，我希望你能。希望我什么？希望我当做什么都没有发生过。希望我忘了你在太极门的承诺，是吗？我记得你以前说过。你说你后悔见到他，后悔认识他，那是因为你不知道他还活着。现在呢？现在后悔的人是我。你说的很对，如果当初我能再坚持一点，坚持到我跟迎春重逢的一天，也许。不会给你带来这么大的伤害。你没有给我带来伤害，是我对不起你，辜负了你的心意。朴一哥，有件事情我想问你，但是如果你不想回答也没关系。我想知道，在太极门的时候，你是真的对我有过感情，还是你只是一直把我当做他的替代品？我从来没有把你当成任何人的替代品。你是一个值得珍惜的人。那你有没有喜欢过我？你说的珍惜，是认真的吗？你相信我。我当时对你是认真的，我真的想过给你幸福，但是你也知道，迎春是我的妻子，我跟她的感情不是说忘就能忘的。我明白了，我知道你很爱她，那你就。忘了我们在太极门的承诺吧。是我对不起你，你是一个好女孩，只是我们认识的时间不对，造化弄人。以后我会把你当成我最重要的亲人看待的。没事，怪就怪。我们没有缘分，有一个，祝你们幸福。
迎春。迎春，你听我说，这几天我一直想告诉你，但是一直没有找到合适的机会。说吧，我听着呢。在我刚到太极门的那段时间，我一直因为之前的事情非常的颓废，是陈如雨不停的开导我，让我走出阴影。在如风和如雨的帮助下，他们的父亲陈清源收我为徒。教我太极门的功夫，如果不是陈如雨一直悉心照顾，我的心根本没有办法静下来，专心研习太极拳。如果不是陈如雨，我根本就学不会照顾自己。他让我明白了一个道理：要懂得珍惜身边的每一个人。那你为什么不早一点把你和陈如雨的事情告诉我？夫妻之间不是应该坦诚相待的吗？我我不知道怎么开口啊！我本打算把这件事情解决妥当了再告诉你，但是没想到就……我问你，你喜欢他吗？我我喜欢过如雨，但是没有人能取代你在我心目中的位置。我相信你，迎春，我还有很多话没跟你说呢，我还有很多故事没有给你讲呢。那你以后不许有任何事情瞒着我，知道吗？好，我答应你。拉哥，嗯。那你答应我，一定要安安全全的回来。找我有什么事啊？没什么事，只是过来坐坐，喝喝茶。嗯，绣的可真漂亮。小时候我娘总教我这些女人家的活可我怎么都学不会。我也是，一直闲来没有事干，随便绣绣的，绣的也不好。我可以看看吗？嗯。这个图案栩栩如生，只是这个颜色和样式，不像是绣给女儿家的。啊，这个是绣给我哥哥的。啊，迎春姐，你要是喜欢的话，我可以教你啊。你给飘一个也绣一个，他一定会喜欢的。我不用了，我是学不会的。反倒是浪费时间。嗯，如雨，其实我一直想找机会当面跟你说声谢谢。谢我什么呀？谢谢你帮我照顾飘逸，在他人生最煎熬的时候，给了他帮助和鼓励。他自己也亲口跟我说过，如果没有你们一家的帮忙。他是根本支撑不到现在的，千万别这么说。当初，飘一哥投奔到太极门，拜在我爹的门下，我们也算是同门弟子，所以就像一家人一样，互相帮助是应该的，谈不上什么谢不谢的。迎春姐。你是不是要问我在太极门的事情
不瞒你说，上次你跟飘逸的谈话，我不小心听到了。在太极门的时候，我对飘逸哥确实有过感情，但是你放心，他心里只放得下你一个人。那个时候，他落难了，直到你葬身火海之后，跑到太极门。整个人就像行尸走肉一样，看到什么，听到什么，他都会想起你，然后就一个劲儿的流泪。我从来没有看到过一个男生伤心成这样，所以我知道你在他心里的位置很重要。后来。他不吃饭，不睡觉，整个人都垮了。要不是为了给你和家人报仇，我觉得他都没有动力活下去。那个时候，我就像是一个旁人吧，一个比较关心他的旁人。可能是因为我看到他对感情的专一，慢慢的，我对他有了感情。但是你放心，我们之间的情感，从来都没有超越过兄妹的情谊。在他心里，一直都有一个位置，那个位置是谁都取代不了的。就算你不在。也没有人可以取代他。看得出来，你真的很喜欢他。如果不是我又回来，你们就能够在一起了。你不恨我吗？说什么傻话呢？感情的事情，哪有这么简单？有缘分就是有缘分，没有就是没有，这些我懂。你真的这么想？嗯。那看来是我多虑了。没有，是你太在乎他了。我是女人，我懂。像姐姐你这么聪明，这么漂亮，又这么能干，飘逸哥喜欢你，是应该的吗？如雨，你别这么说。我这段时间想了很多，陪他度过人生最低谷的那个人，是你。你对他的爱。绝对不会比我少。如果你们两个之间真的有感情，我是愿意成全你们的。说什么傻话呢？哪有人会舍得把自己心爱的人拱手让给别人呀、啊？他这么爱你，你也这么爱他，是没有任何人、任何事情。可以阻止的，就算他留在我身边，他也未必会幸福。如月，我这个人有时候性格急，想到什么就说什么。如果今天我过来找你谈这些，让你难过了，跟你说声抱歉，你千万别往心里去啊。没有，都过去了。以后我会把飘逸哥当成
自己的亲哥哥一样。那你就是嫂子，我们就是一家人，一家人不说外话。嗯，你是一个好姑娘，以后你就是我的好妹妹了。